so let's start the uh, uh, syllabus brief introduction of the CUET. So first of all, we uh, need to understand what is the pattern of the CUET and what is the subject accuracy and what is the subject knowledge, what is the syllabus and how to prepare for the CUET examination. So that is really important for every student who is uh, involving in the CUET 2000. Uh, 23 and he's want to attain the CUET 20, 2023 and he wants to clear the CUET 2023 okay so there are the some uh, strategy that I have made for the student for my subject that is the quantitative aptitude or general uh, basic numeracy so that part is really important uh, actually there are the some questions directly asked from my part as well as it's help to uh, uh, it's help to the another part of you just like reasoning and other of the parts of the CUT. So my part is really important, and you have to understand the clarity of the concept, how to uh, uh, calculate the basic numeracy uh, that is used into the another concept of the quantitative aptitude, as well as it is uh, a brief introduction. Uh, of your calculation that you have to take the too much time of calculate the particular things and the make uh, too much too much long method you have to use for the basic calculation so that is a discuss in the today's session okay so here are all set and you need to understand what is the cuet about the introduction of the quantitative aptitude and the basic numeracy so that is part in the CUET that is really important uh, that is uh, decided to calculate the R things and uh, that decide from the that is the base and uh, we can say that that is the basic of the most of the chapters of the quantitative aptitude just like percentage and data interpretations and all of the chapter that is used the basic uh, basic calculation of the particular things okay so let's understand what is the basic numeracy what is the uh, what is the need of the basic numeracy so Basic numeracy is what? Basic numeracy generally discuss. Basic numeracy generally discuss the basic calculation of a particular student. So, what is the basic numeracy? Uh, included just like calculation. Calculation. Calculation uh, included all the things addition, multiplication, subtraction, divisibility, and uh, how much you have. You fast for com computing the tables of the particular numbers. So that is uh, that is called the basic numeracy. Uh, it includes number of questions as well as it uses in most of the chapters of the CUET that is asked in the quantitative of the part. Okay. So सबसे पहले हमको discuss करना है कि basic numeracy की बातें अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या है that is really help helps out in the examination. हमको किस तरह से prepare करना है अपने आप को कुछ ऑपरेशन पे हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बिकॉज दैट टेक टू मच टाइम इन द कैलकुलेशन आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं क्वांट की कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको रीजनिंग में भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या आपका कोई भी पार्ट रहेगा मैथमेटिक्स का तो उसमें आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्या हम कोई भी कैलकुलेशन टाइम से कंप्लीट कर पाते हैं बिकॉज अगर हम कोई भी क्वेश्चंस की बात करेंगे एग्जाम में सो दैट विल हैपन टू द कैलकुलेशन एंड टू 30 टू द 40 सेकंड्स बट जस्ट जस्ट इन केस मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि छोटी-छोटी सी कैलकुलेशन करने में भी दे टेक 2 और 3 मिनट्स लॉन्गर सो दैट इज नॉट दैट दैट्स नॉट विल बी एक्सेप्टेबल इन द सीयूटी एग्जामिनेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी एग्जाम देते हो कोई भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ये पार्ट तो कॉमन ही रहने वाला है बिकॉज अगर आप यहाँ पे वीक आपका वीकनेस है यहाँ पे आपको वीक पॉइंट्स हैं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स करेंगे करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे बेसिक नोमेरिसी का ये आपका पार्ट भी है इससे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और इस ये जो पार्ट है ये आपके दूसरे पार्ट में भी आपको हेल्प करेगा तो क्या क्या इंक्लूड करता है बेसिक नोमेरिसी बेसिक नोमेरिसी में जनरली वी हैव टू लर्न अबाउट द द स्मॉलेस्ट मेथड टू डूइंग द स्क्वायर हाउ टू डू अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर हाउ टू डू अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हाउ टू डू अ क्यूब्स ऑफ अ नंबर हाउ टू डू क्यूब रूट ऑफ अ नंबर व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द पावर एंड एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स एंड व्हाट इज द वी बॉर्ड मास एंड combination of these of the topic is known as the simplification of the 
concept. Okay, so that are the combination of the total part included in the uh, basic numeracy that we have to learn, that we have to know because that is the part in, uh, is uh, make the easy of the concept of the portion of the basic numeracy as well as it includes all the chapters of the quantitative of the attributes. Okay, so now we have to understand how could we do the these types of uh, these types of things without using the multiplication generally. Generally, uh, the most of the time taken operation in the mathematics that is the multiplication. Because what problems hota hai multiplication mein aap logo ke saath? Multiplication is not a set. It is it could not be set. Just like uh, you have in multiplication always the two digit or the three digit that could be changed. You have to multiply two digit more than two digit and that pattern couldn't be same. Because uh, multiplication ki jab bhi hum baat karte hai, to waha pe yehi problem tuk se jada humare paas aati hai. कि हम टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं थ्री नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एंड uh, उसमें भी हमारे डिजिट्स को सेट नहीं कर सकते हम टू से थ्री नंबर का डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं थ्री से फोर नंबर के डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम्स करता ही करता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चीजें हमारी खराब होंगी होंगी ठीक है तो उस पार्ट पे हमें थोड़ा सा मतलब uh, उस पार्ट पे हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंटली काम करना है दैट इज रियली इम्पोर्टेंट ठीक है तो चलिए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन को रिमूव करने की कि किन किन चीजों से मल्टीप्लिकेशन को रिमूव किया जाता है तो जैसे मैंने बोला था ना सबसे पहले स्टूडेंट्स को जरूरत है कुछ बेसिक मल्टीप्लीकेशन को मतलब आपको मेमोराइज हो जाए दिमाग में जनरली हम अगर जैसे देखते हैं एग्जामिनेशन में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो छोटी छोटी मल्टीप्लीकेशन भी स्टूडेंट्स को नहीं आती और उसके लिए वो अपना पूरा जैसे मान लो कहीं पर आ गया जिससे मान लो मैंने देखा थर्टीन इंटू सेवन कहीं कैलकुलेशन आ गई वैसी कैलकुलेशन तो कई बार आते हैं जब हम कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कोई भी बेसिक कैलकुलेशन करते हैं अब जनरली स्टूडेंट को थर्टीन के टेबल तो आते रहिए तो वो वहां पे वही चीज फॉलो करते हैं सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन कैरी लगी टू सेवन वन जा सेवन एंड नाइन इस तरह की कैलकुलेशन में हमारा काफी टाइम वेस्ट होता है तो एटलीस्ट कुछ नंबर्स के तो बेसिक टेबल्स आपको मेमोराइज होने चाहिए दैट वुड बी हेल्प इन द बेसिक न्यूमेरिसी इन द बेसिक कैलकुलेशन आप जहां तक भी कर पाए तो अमर 20 से लेके 25 तक 30 तक जितना भी आपकी कैपेबिलिटी हो जितना भी आप चीजों को आसान बनाना चाहते हैं जितना भी अपने एग्जाम में टाइम सेव करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप लर्न भी कर सकते हैं टेबल्स और मेमोराइज करने बच्चों की तरह नहीं लर्न करने जैसे बच्चे लर्न करते हैं ना 2 1 2 2 2 जब ऐसे नहीं जैसे आपको 10 का टेबल लर्न है ऊपर नीचे दोनों तरफ से कहीं तो हम मल्टीप्लीकेशन चलो हमने टेबल्स लर्न कर लिए अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ती पड़ती है क्या है वो टू थिंग्स दैट इज द स्क्वायर हम स्क्वायर की बात करते हैं जस्ट जनरली हम किसी भी नंबर के स्क्वायर की बात करते हैं दिस इज सपोज ऑफ द पार्ट वी आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर वी आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर सपोज देयर इज अ 74 वी हैव टू डू द 70 स्क्वायर ऑफ द 70 So what we have done actually, uh, we couldn't uh, we couldn't memorize the square of the particular number. In our hand, it could be any one of the two digit or the three digit. So how what option we have only? So we how we have only one option that is the seventy four into the seventy four, and we have to do the just just like seventy four into seventy four and do all the steps. Then we got get the square of the seventy seventy four. Okay, fine, no problem. But problem is that if it is it will be one seventy four then. Or two seventy four or three seventy four. Then how much time to take? You have to do a, only a particular square. So that is the matter. Okay. So if you don't want to act, if you don't want to do the just like the particular things, then you could uh, you could be understandable how to do a square without using any multiplication because multiplication is the rawest calculation in the mathematics. So you have to remove this calculation from all of the thing. Whatever you are doing, the square, whatever you are doing, the square root, cube, cube root, and all of the basic calculation. Okay, that's why I'm saying you have to memorize the tables. Whenever you have to memorize the tables, you have the confidence to do the calculation. Oh, that is really important. 
because if you don't have any confidence so how could you do the calculation all the time you have done the mistakes calculation mistakes that will take too much time in the examination so that is you have to be familiar with the calculation that's why i'm saying you have to at least memorize the table okay apart from the tables uh, that we are doing the square or square mein agar hum multiplication nahi karna chahte hain we don't do the multiplication to main aapko kuch chhoti chhoti cheeze bata raha hu that will really help you out how to do a square of a particular number you see that कि अगर हमारे पास 74 है और हम 74 का स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो हम उसका स्क्वायर किस तरह से कर सकते हैं तो ये आपका 74 है और हम इस पे देख रहे हैं टू डिजिट है हम किसी भी चीज को सिंपल तब कर पाते हैं जब उसमें टू डिजिट आपके जनरली मतलब अगर हम जनरली टू डिजिट उसमें होंगे तो हम उसको हेल्प आउट कर पाएंगे डेफिनेटली Okay. Okay. So how could we do the square of a particular two-digit number? There is a two-digit. So you separate into the particular square into the two digits. So here, there are two digits, seven or four. अब हम 74 का स्क्वायर नहीं करना चाहते बट हम इसको डिजिट्स में ब्रेक कर लेते दैट टू बी इजियर फॉर अस जस्ट लाइक यू हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ 7 सो दैट विल बी द 49 एंड यू हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ 4 दैट विल बी द 16 नाउ यू हैव टू क्रॉस क्रॉस अपार्ट फ्रॉम द लास्ट डिजिट बिकॉज़ वी हैव विल डू राइट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस ओके सो ऑलवेज जो लास्ट डिजिट है उसके नीचे क्रॉस लगाइए बिकॉज़ उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है हमको नाउ यू विल मल्टीप्लाई योर बोथ ऑफ द नंबर बोथ ऑफ द डिजिट्स सॉरी Seven and four. So what is the multiplication? Seven and four. That is the twenty-eight. And you have to double off it. So what is the twenty-eight into two? That is the fifty-six. And you have to add it. This is seven, four, five. That is the answer of the seven. Square of the seven. So इस तरह से आप किसी भी चीज को बहुत easy बना सकते हैं, बहुत simple बिटा बना सकते हैं इस चीज को. और बहुत आसानी से आप किसी भी number का square आप easily उसको कर सकते हैं. Are you getting my point? Yes. Now take the another number. Take the another number. How could you do this? Take the another number. Just take the next number is ninety-two, and we have to do the square of ninety. So uh, divide the particular number into the digits. So the square of nine will be eighty-one, and the square of two will be zero four. Now you have to cross the particular number, and now multiplication nine to the eighteen, and that will be the thirty-six. So it will be the four six, and that is the four, and that will be eight four six. That is your answer. Okay. So if your number is if the unit digit is one two three, suppose one two three, then you have to write the square zero one zero four and zero nine, because that is the rule we have to take uh, the any uh, unit number into the two digits. So if there will be one two three, so you have to write with the zero. The square of one is zero one. The square of two is zero four. The square of three is zero. Okay. And apart from that, if there is a any digit four five six seven eight nine, they have only the two digits. So you haven't do that. And you haven't need to add the zero into that. Into that. Now, what about the three digits? So suppose there is a three digit that is a one uh, one zero seven, and you have to do the square of one zero seven. Okay. So divide the particular number into the digits just like that. Unit digit and that is the number. Have to take off two digits. So now the square of ten is hundred. The other square of seven is forty nine. Cross the unit digit. Ten seven is seventy, and the what will you double? That is one forty four and one one four four nine. Okay. Now suppose there is a number. Now there is suppose uh, suppose there is a number that is a uh, suppose there is a two digit number we having to the square just like uh, we have to do five one two the square of five one two. So 
हमने इसको ब्रेक किया फिफ्टी वन और टू में अब हमें फिफ्टी वन का स्क्वेयर नहीं आता तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आप इसको फिर से ब्रेक कर लीजिए कितना टाइम लगेगा तो ट्वेंटी फाइव जीरो वन क्रॉस द मल्टीप्लीकेशन फाइव वन जब फाइव एंड दैट विल बी द टेन सो इट बी द टू सिक्स जीरो वन तो द स्क्वायर ऑफ फिफ्टी वन टू सिक्स जीरो वन द स्क्वायर ऑफ टू विल बी जीरो फोर क्रॉस द मल्टीप्लीकेशन एट द यूनिट डे फिफ्टी वन टू टू वन जीरो टू एंड दैट विल टू जीरो फोर व्हाट इज द टू सिक्स टू वन फोर फॉर दैट इज योर अंडरस्टेबल सो एवरीथिंग यू हैव यू कैन डू इट एवरीथिंग यू कैन डू इट is like that now i will take you another another short trick to do the square of a particular number so that is the square of ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसकी यूनिट डिजिट फाइव हो तो अगर आपको किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर आता है जिसके लास्ट में फाइव है तो उसके लिए आपको कोई भी बेसिक कैलकुलेशन नहीं करनी यू हैव नो नीड टू कैलकुलेट ऑफ एनी नंबर जिसके लास्ट डिजिट में आपका क्या हो फाइव हो तो उसमें आपको किसी भी नंबर के लिए इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करनी है जिसके लास्ट में फाइव मतलब कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी जस्ट लाइक आपको मतलब फाइव का स्क्वायर करना है या फोर्टी फाइव का स्क्वायर करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं जो मैंने बताया तरीका उससे आपका दो तीन सेकंड में हो जाएगा लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में फाइव है तो उसके लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन कोई भी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है बस दिस इज द पैटर्न एक पैटर्न होता है जो हमें फॉलो करना होता है क्या पैटर्न है वॉट इज द पैटर्न यू हैव टू डिवाइड इन टू द डिजिट्स तो लास्ट डेट ऑलवेज भी फाइव एंड द स्क्र ऑफ फाइव इज ट्वेंटी फाइव सो यू हैव टू डिसाइड द स्क्र ऑफ ट्वेंटी फाइव एट द लास्ट now what is the uh, what, what what we have to do is the uh, ten digit so you have to do the multiplication this digit with its successor you know what is the successor successor is a, suppose there is a n, number is a n so what is the successor n plus 1 so what is the successor of 5 that is 6 5 6 is 30 so the square of 55 is 302 now what is the square of 45 so 25 and 4 Okay. So now, what is the successor of four? That is the five. So four five the twenty, which is two zero two five. That is three zero two five. So that could be done. That could be easier. Uh, that could be easier to particular do a particular thing. So that is really important. Okay. So now, if there is a three digit number, suppose the, uh, suppose there is a one twenty five. So break break into 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 this form. So the square of the five is twenty five, and the successor of twelve and thirteen will be. 156. That is the square of 126. The square of the 126. Now, the another thing you need to do, do the particular things or the or in the uh, many of the uh, many of the places that is the multiplication of. Of successive numbers. There are the two successive numbers. Just like 11 into 12. Twelve into thirteen, eighteen into nineteen, twenty-one into twenty-two, twenty-five into twenty-six. Is such that? So, ये जो तरीका है, जो successive numbers का multiplication है, इसकी need हमें कई जगह पड़ेगी, और हमें इसको इस तरह से करना होगा. कि हम किस तरह से successive numbers का multiplication करते हैं, square में भी काम आएगा, square root में भी काम आएगा, और most of the time, just like you doing the b-board mass or Doing the power and exponents, कई जगह बेटा हमें ये help करता है कि हम कोई भी successive numbers का multiplication कैसे करते हैं। अगर कभी भी दो successive numbers आ जाते हैं, successive number मतलब n और एक होता है बेटा n plus one, which is all known as the two successive numbers. Okay? तो इस तरह के numbers का multiply करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इन दोनों number में से हमेशा छोटे वाले number को select कीजिए। 
जैसे वी हैव टू डू द स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 into 12 तो आप क्या करिए बेटा इसमें से 11 11 छोटे वाले नंबर को ऑलवेज सेलेक्ट कर लीजिए छोटे वाला नंबर है उसको बेटा सेलेक्ट कर लीजिए ऑलवेज तो द द स्क्वायर ऑफ द 11 विल बी 121 ओके द स्क्वायर ऑफ 11 विल बी 121 एंड यू हैव टू ऐड इट 11 इनटू दिस दैट विल बी 132 132. Okay. Next number, the square of 12 will be 144. And you add it to itself. But so that will be 156. Now 18 into 9. So the square of 18 is 324. 15 added. So that will be the 342. The square of 21 that will be the 441. And you add it to 21 itself. So that will be the 462. Next for the 25. So the square of the 25, 625. You add it to add it to add it itself. So in this method, you can do the square of the the multiplication of the two successive numbers. And that is really important uh, in most of the time when we are doing the basic calculation or doing the square, square root, and all the things. So that is the important. Okay. So that is the basic part, basic uh, numeracy, and it is the most important part of your calculation, as well as the um, as well as it it is used for the uh, most of the chapters of the quantitative and additive. percentages profit and loss and time and work time sprint distance to jo bhi part hamara rahega usme ye sari ki sari cheeze bahut hi important thi matlab humse puchi jayengi aur bahut matlab important part hota hai ye hamara jo hum generally isko hum yahan pe is tarah se isko follow kar okay to isi ke sath hamare base matlab ye just just we have to do the square of the particular the number that have the two digit and apart from that we have discussed uh how to do the square root and the cube of particular number okay so now Okay. Okay. Now we will. I will tell you the cube of a particular number. That is the uh, just just like we have to do the cube of a eleven. So there are the two digits. You have to cube of both of the digits. So cube of one will be one, and cube of one will be two. One be one. And in the between, you have to do this. There is a a and b, so you have to a square b and b square a. That will be the uh, the square of one and multiply by the one, and that will be the b. Double of between of the terms, so that will be the two and two, and you have to add it. So that is the one, three, three, one. So in that case, you can cube of the particular number. Okay, so this is really important. Okay, now take the another number. Suppose that twelve. That will be the twelve. So if you break down, so cube of one will be one, and the cube of two will be eight, and the square of uh, the square of one will be one, and multiply by the two, and the square of four will be one. That will be the four. Now double both of the this so four, it will be the eight. So here will be eight, eight and four, twelve two carry will be one, and that will be the seven and one seven two. So that is you can do the cube in that in that of the man. So very important. Okay, so in that case,
in that case we can do it okay so now we will end the session and that will be continue whenever we start the chapter so i think that is a much introduction much uh, much briefer that the particular topic so thank you so much bye bye take care and when when will we do this particular chapter so we do it into brief and we have to take too much of the question okay so thank you so much bye bye take care You are currently the only person in this conference.